நவீன உலகம் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு கடக்நாத் பண்ணையை பார்க்க வந்திருக்கோம் இந்த பண்ணையை திரு அசோக் என்றவர் நடத்திட்டுருக்காரு அகரம் கடக்நாத் பண்ணை அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கள்ளமடை புது அப்படின்ற ஒரு கரூரில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் டிராவலில் இருக்குது ஸோ அவர் அவரோட பேஷன் எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் கடக்நாத் மேலே உள்ள ஆர்வம் எப்படி இதில் உள்ள மருத்துவ குணங்களை புரிஞ்சுட்டு எப்படி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் வாங்க உள்ள போகலாம் வணக்கம் திரு அசோக் வணக்கம் நம்மளோட கடக்நாத் பண்ணையை பார்க்க வந்திருக்கோம் அகரம் கடக்நாத் பண்ணை ஸோ இது எங்கே இருக்குங்க இது வந்து கரூர் மாவட்டம் அரவாக்குறிச்சியிலிருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தள்ளி கல்லமடை புது இருக்குங்க இப்போ நம்ம பண்ணை பற்றி முழுமையாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சரி உங்களை பற்றி கொஞ்சம் ஸோ நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எப்படி இந்த பண்ணை இப்போ வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கிறேங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் விவசாயம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க முதல் முடிச்சு கோழி வளர்த்திட்டு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து கோழி மேலே ரொம்ப ஆர்வம் இருந்ததுங்க ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடு மாடு பண்ணையெல்லாம் வைக்கலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கண்டிப்பாக தேவைங்க இதுக்கு வந்து அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படாது அதனால வந்து நாங்கள் வந்து இது ஒரு ஆர்வமும் எடுத்து நானும் அண்ணன் எல்லாம் பார்த்து பண்ணிட்டு பண்ணையும் ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க இல்லைங்க எடுத்தோன்னு நீங்க வந்து இப்போ பண்ணையன்ற போது நாட்டுக்கோழி பண்ணையோ ஆட்டு பண்ணை மாட்டு பண்ணுற மாதிரி பண்ணையும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் கூட பண்ணிருக்கலாம் சரி கடக்நாத் அப்படின்ற விஷயத்தை சூஸ் பண்ணிக்கான காரணம் என்ன எதுக்காக கடக்நாத்னா நாங்கள் வந்து சரி எல்லாமே நான் வந்து பிராய்லர் பண்ணுறாங்க வா கை கைராலி பண்ணுறாங்க நாட்டுக்கோழி எல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலியமா வந்து கடக்நாத் நார்த்துலேருந்து நாங்கள் வந்து வா வாங்கிட்டு வந்து சரி பண்ணலான்னு ஓரளவுக்கு நாங்கள் பண்ணு ஓரளவுக்கு நல்லா சக்ஸஸாக போயிட்டு இருக்கேன் பரவாயில்லைங்க கடக்நாத்தில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு நிறைய பேர் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மற்ற கோழிகளுக்கும் கடக்நாத்துக்கும் உள்ள தனித்துவம் என்ன சார் மருத்துவ குணங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்குதுங்க இதுல வந்து ஆனா கடக்நாத்துல வந்து இருபது தொட்டு இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் ப்ரோட்டீன் இருக்கு இது வந்து நூறு கிராம் வந்து நதையில வந்து இருநூத்தி பதினெட்டு மில்லி கிராம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுங்க அதே இது வந்து இது கடக்நாத்துல வந்து ஐம்பத்தொன்பது மில்லி கிராம் கொலஸ்ட்ரால் மட்டும் தான் இருக்குங்க கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப கம்மி இது சார் கருநொச்சி கருந்துளசி கரு ஊமத்தை கருஞ்சீரக மாதிரி இது கருப்பாக்கனால இதுவும் வந்து மருத்துவ சம்பந்தப்பட்டது மக்கள் வந்து சில பேர் வந்து கருப்பாக்கணும் யோசிக்கிறாங்க பண்ண நிறைய பேர் வந்து நல்லா அவேர்னஸ் ஆகி நிறைய பேர் வந்து நல்லா வாங்கி சாப்பிட்டு நல்லா ரிசல்ட் சொல்லி போட்டு நிறைய வந்து எங்களை வந்து நிறைய கேட்கறாங்க இந்த பண்ணையத்தை எத்தனை வருடங்களா நடத்திட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் மூன்று வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆரம்பத்துல இருந்து கருங்கோழி பண்ணி ஆரம்பத்துல கருங்கோழி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே இப்ப நம்ம கிட்ட சுமார் தாய்கோழி குஞ்சு எல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் எத்தனை கோழிகள் மொத்தம் ஒரு எட்நூத்தம்பது கோழி இருக்குதுங்க எட்நூத்தம்பது கோழியில வந்து தீவனம் மேலாண்மை ரொம்ப பெரிய விஷயம் இத்தனை கோழி நீங்க எவ்வளவு சரிவிகிதமா தீவனம் கொடுக்கறீங்கன்றதை பொறுத்துதான் வந்து அவரை உடல் வளர்ச்சி இந்த எல்லாமே இருக்கு பொதுவா இத்தனை கோழிகளுக்கும் என்னென்னலாம் தீவனம் தரங்க ஒரு நாளைக்கு சரி வேலை மசாலா குதிரை மசாலா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இங்க முருங்கா வந்து ஒரு மூணு ஏக்கர் முருங்கை போட்டுக்கிறோம் ஒரு <laughs> வந்து <laughs> 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 மஞ்சள் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரே ஒரு 
போய் ஓப்பன் பண்ணும் போது கோழி நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் நல்லா 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 வந்து ஒரு ஒரு இயற்கையாக அதை தானாக விளாட விளாண்டுக்கிட்டு சண்டை கட்டிக்கிட்டு அதை மட்டும் இருக்குங்க உள்ளே வந்து ஷெட்டு வந்து ஒரு ஏழுநூறு சதவீதி போட்டு அந்த காஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டே முக்கால் லட்சம் காஸ்ட் ரெண்டே முக்கால் லட்சம் வந்து எல்லாமே அந்த ஷெட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மெஷு எல்லாம் எல்லாம் ரெண்டே முக்கால் லட்சம் வந்து உங்கள் உங்கள் ட்ரிங்கர் ஃப்ரீடர் எல்லாம் சேர்த்து ரெண்டே முக்கால் லட்சம் ரெண்டு மெஷு வந்து இப்போ தாங்குதுங்க ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு பீரியில் துருப்பிடிச்சிடாங்களா மேலே உள்ள மெஷின் இல்லை துருப்பிடிச்சு கொஞ்சம் அப்போ ஹெவியாக பண்ணலைங்க அப்போ நீ அடுத்த டைம் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்த ஒரு சில பண்ணிக்கல இது வந்து மீன் வலையாக போட்டுருப்பாங்க மீன் வலை லைஃப் வரும் நீங்கள் மீன் வலை போடலாம் சார் மீன் வலை போடலாம் நாங்கள் அப்போ அந்த ஐடியா எங்களுக்கு இல்லைங்க சரி சரி நாங்கள் இதை எது எது வந்து காசு கம்மி இருக்கீங்க மீன் வலைங்களா இல்லை மீன் வலை மீன் வலை காசு கம்மி இல்லைங்களா லைஃபும் வரும் அதனால் லைஃப் வரும் இப்போ இந்த புதுசாக பண்ண எதாவது வைக்கணுன்றவங்க மீன் வலையை பார்த்து மீன் வலையை போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ முட்டைன்னு எடுக்கும் போது ஒரு நாளைக்கு இந்த எட்நூறு கோழிகள் எத்தனை தாய்க்கோழி இருக்கு ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் எத்தனை முட்டை வைக்கிறீங்க எட்நூறு கோழியில் அங்கே வந்து ஏழுநூறு தாய்க்கோழி வைக்கிறீங்க நூறு சேவல் இருக்குதுங்க நூறு சேவலை வந்து இப்போ அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது டு முந்நூறு இரநூத்தம்பது இரநூத்தி எழுது மட்டும் கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க சார் இதே மாதிரி வந்து நாங்கள் பக்கெட் வச்சுறோம் காலையில் ஏழு மணிலேருந்து ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ஏழு ஆறு ஏழு டைம் வந்து கலெக்ட் முட்டை கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி கொண்டே நாங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிடுறோம் பண்ணிடுங்க இப்போ முட்டை வந்து எட்நூறு கோழின்றதுனால தாய்க்கோழி வந்து ஒவ்வொரு முட்டை வந்து அது வேறு மேலே மேலே வந்து போது டேமேஜ் பண்ணிடுறீங்களா இல்லை பண்ணாதுங்க முட்டை விட்டு அதை எதிர்த்து போயிடுங்க ரெண்டாவது வந்து அதை வந்து அடப்படுக்கிறப்ப மட்டும் தான் டேமேஜ் பண்ணுங்க இவ்வளவு தாய்க்கோழிகளை அடைப்படுக்கிறது எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க திரும்ப திரும்ப வந்து அடைக்கப்படுத்துக்கோ அது அடைக்கப்படுத்துக்குதுங்க நாங்க வந்து முட்டை எடுத்துட்டே இருக்கிறது அது வந்து சில கோழி அட அடைப்படுத்துறீங்க அப்புறம் நாலு நாளைக்கு அடைப்படுத்துறோம் அதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் மாடி வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்துரும் முட்டை ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துரும் இப்போ கடக்கனாதன்றது ஒரு வருடத்துக்கு கரெக்ட்டா எத்தனை முட்டை வரும் சரி 140 டு 160 முட்டை வரைக்கும் கொடுங்க ஓகே கிட்டத்தட்ட நம்ம நாட்டு கோழிக்கு ஈக்குவலா தான் நாட்டு கோழிக்கு ஈக்குவலா தான் நீங்க வளக்குறது எல்லாமே வந்து சேவலோட எல்லாமே ஹேச்சிங் எல்லாமே எல்லாமே நேச்சுரல் மேட்டிங் தாங்க மொத்தமா எத்தனை சேவல் இருக்கு நம்ம முட்டை சேவல் வந்து ஒரு 100 சேவல் இருக்கு 100 சேவல் சேவல் 800 அதாவது ஒரு 6 6 கிடைக்கும் <laughs> 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 புரியல இல்லையா இல்ல எதனால இன்னும் அது விற்பனைக்கு வராமல இருக்குது இப்போ வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி வந்து அழிஞ்சிருச்சுங்க பிராயில் வந்ததுக்கப்புறம் நாட்டுக்கோழி அழிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து எல்லாமே ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிராயில கோழிக்கும் நாட்டுக்கோழிக்கு என்ன வித்தியாசம் அது என்ன மெடிசன் யூஸ் பண்றாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து நாட்டுக்கோழிக்கு எல்லாம் மா மக்கள் மாறுறப்ப அடுத்து வந்து நாட்டுக்கோழி எது பெஸ்ட்னு வர்றப்ப கடக்நாத் மூலக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ எங்கிட்ட நிறைய கடக்நாத் சேவல் வேலையெல்லாம் அவ்வளவு போயிட்டு இருக்குது கோழிகளாக இருக்கட்டும் முட்டைகளாக இருக்கட்டும் பீப்புள் உங்களை எப்படி அப்ரோச் பண்ணி வாங்குறாங்க நீங்க எப்படி டெலிவரி பண்றீங்க இப்போ டெலிவரிங்கும் போது இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கரூர் போகணும் ஈரோடு போகணுங்க அதாவது இப்போ ஐம்பது குஞ்சு நூறு குஞ்செல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு போகிறோம் நிறைய வாங்கிட்டு போகிறாங்க பக்கத்தில் லோக்கலில் இருக்கிறீங்க ஒரு பத்து முப்பது கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங் இருக்கிறீங்க இப்போ சென்னை கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் இதை மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறீங்களா வந்து ஒரு நூறு கோழி சிக்ஸ்க்கு மேலே ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்களே கொண்டு போய் வச்சு ட்ரெயினில் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு பிக்கப் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ எங்கே வந்து அவங்க நியரஸ்ட்டே வந்து என்ன ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குதோ அங்கே வந்து நாங்கள் டெலிவரி கொடுத்தோம் இந்தியா முழுக்க இங்கெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிடுறோம் நாங்கள் வந்து ஜெய்ப்பூர் ஆந்திரா ஆந்திரா விசாகப்பட்டினம் வரைக்கும் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 சோ இப்ப புதுசா வளத்துறல வந்து டே ஓல்ட் சிக்ஸ் வளத்த முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அதாவது அவங்க வந்து லைட்டிங் போட்டு உங்களுக்கு வந்து கட்டா வந்து மெடிசன் கொடுத்து பண்ண முடியாது சில பேர் வந்து ஒன் மந்த் சிக்ஸ் வரைக்கும் கேட்குறாங்க நாங்கள் ஒன் மந்த் சிக்ஸ் வந்து அமௌண்ட் போட்டு புக் பண்ணி வச்சிட்டாங்கன்னா ஒன் மந்த் சிக்ஸ் வரைக்கும் நாங்கள் ஒன் மந்த் ஒன் மந்த் வரைக்கும்
வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து புரோட்டீன் ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க நாட்டுக்கோழி முட்டையில வந்து 20 18 20% புரோட்டீன் இருக்குங்க கடக்நாத்துல வந்து 25% புரோட்டீன் இருக்குங்க சரி அது அதே மாதிரி கடக்நாத்துல வந்து B1 B2 B6 B12 C and E கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விட்டமின்ஸ் கெமினல்ஸ் எல்லாமே உள்ள ஆட் ஆயிருக்கு இந்த முட்டை வந்து கருப்பா இருக்கு சொல்லுவாங்க கருப்பா இருக்காது நாட்டுக்கோழி முட்டை மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனா இது வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைவோட இது வந்து ஒரு விட்டமின் பாம்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இது வந்து அவ்வளவு விட்டமின்ஸ் இருக்குங்க இருக்கு முட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பீப்பிள் என்ன சொல்றாங்கன்னா முட்டை ஆர்டர் பண்ணுவாங்க நீங்க முட்டையை டிரான்ஸ்போர்ட் அனுப்பும்போது நிறைய பண்ணைகள் வர பொதுவான பிரச்சனை ரொம்ப தூரம் டிராவல் ஆக போற முட்டை வந்து ஹேச்சிங் அபிலிட்டி கம்மியா இருக்குன்ற கம்ப்ளைண்ட் நிறைய வருது இந்த மாதிரி நீங்க முட்டை கேட்டா நீங்க கொடுப்பீங்களா அதுக்கான ரிஸ்க் என்ன இருக்கு முட்டை கேட்டா கொடுத்துறலாங்க ஆனா வந்து அதை வந்து ஹேச்சிங் ஆகுறது வந்து நம்ம வந்து கேரண்டி சொல்ல முடியாது ஏன்னா நாங்க வந்து இப்ப முட்டை எடுத்துட்டு போறோம் குரோஸ்லின் போட்டு தொடச்சு நாங்க ஃப்ரீஸ்ல வச்சிடுறாங்க ஃப்ரீஸ்ல வச்சுட்டா அந்த குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல வந்து கடைசியில வந்து ஹேச்சிங் நம்ம வந்து இன்குபேட்டர்ல வைக்கிற வரைக்கும் அதே டெம்பர அதே வந்து கூலிங் இருக்கும் இது வந்து முட்டை வந்து உள்ள வந்து நம்ம கொண்டு வரப்போ டிராவல சேக் ஆயிடுச்சுன்னா உள்ள வந்து மஞ்சள் கலர் கலர் கலஞ்சு போயிடும் உள்ள மஞ்சள் கலர் கலந்து ஒரு ஹேச்சிங் பிளட்டி வராது ஆனா சாப்பிடுறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் சாப்பிடறையும் வாங்கி போலாங்க சோ எடுத்துட்டு போய் ஹேச் பண்ணா நம்ம அப்ப எங்களுக்கு வந்து 85% வருதுங்க ஹேச்சிங் கெபாசிட்டி வருது இது வந்து நீங்க ஒரு 60 வரலாம் 70 வரலாம் அது வந்து அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்களோ அது தான் டிஃபரண்ட் வருது சோ ரிஸ்க் இருக்காம ஒரு நாள் குஞ்சிகள் ஒரு மாசம் ஒன் மாசம் வாங்குறது பெட்டர் இல்லீங்களா ஒன் மந்த் சிக்ஸ் வாங்கி பெட்டர் ஆனா சில பேர் வளத்து தெரியும் ஒன்னு பரவாயில்லைங்க எங்களுக்கு வந்து ஒன் ஒன் டே ஹோல் சிக்ஸ் கொடுங்கவாங்க ஆ டே ஹோல் சிக்ஸ் வாங்குறதுல மெயின்டெனன்ஸ் அந்த ப்ரூடிங் கரெக்ட்டா போடணும் அதுக்கு ஒன் மந்த் சிக்ஸ் பெட்டர் ஆமா ஆமா ஆமாங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் மந்த் போது மூணு வேக்சின் போடுறங்க சிக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஃப் ன் போடுற ஏழாவது நாள் பதினாலாவது நாள் வந்து உங்களுக்கு ஐபிடி போடுறோம் இருபத்தெட்டு நாள் வந்து லெஸ்ஆட் போடுறங்க அதனால வந்து நாங்க ஒன் மந்த் சிக்ஸ் க்கு அப்புறம் வந்து நீங்க மூணு மாசத்துக்கு வந்து ஆடிவிக்கு தான் போடுவோம்ங்க அப்ப வந்து ஒன் மந்த் சிக்ஸ் வாங்கிட்டு போறது கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும் இப்போ நீங்க பண்ணையம் ஆரம்பிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு சின்ன தவறு பண்ணிருப்பீங்க ஆரம்பத்துல இத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தெரியும் உங்க மாதிரி ஒரு புதுசா ஒரு பண்ணையம் ஆரம்பிக்கணும்னா அவர் என்ன அறிவுரை சொல்லுவீங்க எத மாதிரி நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார் பண்ணை ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல வந்து நம்ம இயற்கையாக நம்ம நம்ம முதல்ல வந்து கிராமத்தில் வள வளர்த்தின மாதிரி நம்ம வந்து கம்பு சோளம் மட்டும் போட்டு பண்ணுங்க அதில் வந்து எங்களுக்கு சரியான முட்டை வந்து ஈல்டு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம கேவிகே டாக்டர் மூலியமாக வந்து நாங்கள் வந்து அவங்க ஒரு அவங்க வந்து கூட்டிருந்து ஐடியா கேட்டு அவங்களாம் வந்து இதை மாதிரி வந்து கம்பெனி தீவனம் மக்கா சோளம் அவங்களுக்கு கம்பு அரிசி அதெல்லாம் போட சொன்னாங்க அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் முருங்கை இதை மாதிரி வெயில் மசாலா குதிர மசாலா எல்லாமே நாங்கள் கலந்து கொடுக்குறதுனால எங்களுக்கு வந்து இப்போ டெய்லி வந்து முட்டை குறையாமல் இருக்குதுங்க முட்டையுமே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது முட்டை தேவையான சுண்ணாம சத்து இந்த கிளிஞ்செல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க அதெல்லாம் போட்டு நாங்கள் வந்து உலக நல்லா ஆரோக்கியம் இருக்குது டாக்டர் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க சார் டாக்டர் வந்து மந்த்லி ஒன் டைம் வந்து பார்த்து போயிடுறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷன் இருக்கும் இந்த இன்னும் ஒரு 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 வருடம் வெளியில் ரெண்டு வருடம் கழித்து உங்கள் பண்ணையை எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க உங்களோட விஷன் இந்த பண்ணையை என்ன பெரிதுபடுத்த போகிறீங்க உங்களோட ஐடியா இருக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ பண்ணை வந்து இப்போ கருங்கோழி போட்டு நாங்கள் உலகம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறங்க நாங்கள் வெறும் ஐம்பது கோழி ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து இந்தளவுக்கு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் இந்த கருங்கோழியை நாங்கள் இந்த அளவுக்கு பண்ணுறப்ப நம்ம நம்ம நாட்டுக்கோழி இது வந்து இதுவும் நாட்டுக்கோழி தான் நம்ம நாட்டுக்கோழி வந்து இன்னும் வந்து ஒரு மூணு மாசம் நாட்டுக்கோழி பண்ண போலாம் ஐடியா இருக்குதுங்க அதுவும் வந்து மேய்ச்சல் முறையில் பண்ணலாம் ஐடியா இருக்குதுங்க அடுத்து காடை பண்ணலாம் இருக்கிறோம் வந்து நாட்டுக்கோழி போகலாம் இருக்கிறேங்க இதே மாதிரி வந்து சின்ன வந்து பாதுகாப்பு மட்டும் பண்ணிட்டு மேய்ச்சல் முறையில் இயற்கையாக பண்ணலாம் இருக்கிறேங்க அதுக்கு வந்து எந்த கம்பெனி தீவனம் போடாமல் இயற்கையாக நம்ம கம்பு சோழர் ஆகி போட்டு பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா இருக்குதுங்க அதில் வந்து நம்ம வந்து காடை வளர்த்தலாம் இருக்குதுங்க இன்னும் வந்து முட்டைக்கு தனியாக நாட்டுக்கோழிக்கு தனியாக முட்டைக்கு தனியாக முட்டைக்கு தனியாக வளர்த்தலாம் வளர்த்தலாம் இருக்குதுங்க அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதத்தில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ராசஸ் எல்லாம் அடிக்கிறோம் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட பணியாளர்கள் வந்து நான் நேரில் வந்து உங்கள் பண்ணையை பார்க்கணும் அளவு பண்ணுறீங்களா கட்டி பண்ணலாங்க கடக்காத பத்தி பண்ணல பண்ணனா அப்படி பண்ணனா நாங்க எங்களே வந்து அடுத்து பண்ணனால தான் நாங்க இந்த அளவுக்கு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதான் வந்து அதான் வந்து பார்க்கலாம் இது எந்த டவுட் வந்து கேட்கலாங்க வந்து பண்ணை பார்த்துட்டு கோழி பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் கூட சிக்ஸ் வாங்கி போலாம் பண்ணலாம் சோ இப்போ வரைக்கும் அகரம் கடக்நாத் பண்ணையில நம்ம अशोक கூட பேசிட்டு இருந்தோம்
ஸோ என்னோட சஜஷன் வந்து நீங்கள் எங்கேயா கடக்கனாத் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்க எப்படி இருக்கு நீங்கள் பிராய்லர் கோழியே சாப்பிட்றவங்க நாட்டு கோழி கிடைக்காதவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கடக்கனாத் எங்கே கிடைக்கிது நீங்கள் தேடி பிடிச்சி நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க உண்மையான ஒரு தூய கடக்கனாத்துக்கு வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு அதோட டேஸ்டோட மருத்துவ குணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் திரு அசோக் கூட அகரம் கடக்கனாத் பண்ணி சுற்றி பார்த்தோம் முழுமையான விளக்கங்கள் கொடுத்தாரு ஸோ அவர்கிட்ட வந்து முட்டை கோழி ஒன்டே ஜிக்ஸ் வேணுன்றவங்க அவரோட காண்டக்ட் நம்பர் நான் கீழே தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் போய் பார்த்து அவர் வாங்கிக்கலாம் அவர் பண்ணையை விசிட் பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு அவரோட பண்ணையோட லொக்கேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் அவர் பண்ணையை வந்து பார்க்கணும்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் டேரெக்டாக லொக்கேஷன் வந்து மேப்லேயே வந்து டேரெக்டாக அவர் பண்ணிக்க நீங்கள் வந்து நான் தான் வாங்கணும்னா இப்போ வெளிநேரம் பார்த்து நேரில் நன்றி உங்களுக்கு கருத்துக்கிட்டே இருந்தால் கமெண்ட்டாக சொல்லுங்கள் எல்லாருக்க